మరియు భక్తుల ఆరా మొదటి పఠనం ఆయన పిమ్మట్ట యో మన పాట పాడే బృందం చక్కని గీతం ఆలపించారు ఎదో సుందరంగా ఏదో మనోహరంగా కానీ ఆ గీతములో ఆ పాటలో చెప్పే దేవుని వాకు నీకు ఎంతమందికి గుర్తుంది అడగండి దేవుడు నా పక్షాన ఉండగా వెన్ గాడ్ ఈజ్ విత్ మీ ఓన్ మై సైడ్ దేవుడు నాతో ఉన్నప్పుడు నాతో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నా ముందు నా వెనుక నా ఇరు ప్రకలు ఉండి ఆయన నీడలో నేను జీవిస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు భయపడవలసి ఉంటుంది ఈ కొండ మీదకి వచ్చిన మనం ఏ ప్రాంతపు జనమైనా నేను మన ఫాదర్సు సిస్టర్సు భక్తులు విశ్వాసులు ఇది ఒక పరిశుద్ధ స్థలం ఎన్నో ఏళ్ల కాలము నుండి యో ద జనం మనలాంటి వాళ్ళు యో ఆ దేవుని మొరబెట్టుకున్నారు వారి యొక్క ఆక్రందనం వాళ్ళ హృదయ ఆవేదనలు యు ఆ దేవుని పిలిపించారు ఆ మరియమాద సమక్షలో నిలబడి నువ్వు కన్నీటితో ప్రార్థించారు అలాంటి ఆ ప్రార్థనలో యు అనేక మందికి ఒక రక ఒక విధమైనటువంటి ఒక అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ దొరికింది అది ఏంటి దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు గోడ్ ఈజ్ విత్ మీ ఇదే మన విశ్వాసం ప్రాక్టికల్గా పెట్టటం అంటే ఆదరణ యోగ్యం చేయటం జ్ఞానం మాత్రం సరిపోదు అది ప్రయోగం అవ్వాల జీవిత అనుభవం జీవితంలో అనుభవించాలా మనం ఆ పాడినటువంటి కీర్తన ఆ పాట మీరు ఎక్కడ చూసినా పరిస్థితి గ్రంథంలో ఆ మాట వినపడతాయి మీరు పరిశుభ్రం చదువుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే చాలామంది చదువుతారు అర్థం చేసుకోరు మనసులో పెట్టుకోరు రోమీలు రాసిన లేఖనం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరవ భజనం మీరు నోటు చేసుకోండి ఇప్పుడు చాలామందికి ఇదో ఇది ఉంది కదా యంత్రాంగం ఉంది కదా యంత్రాంగం దానిలో రాసేసుకో లేదా మనసులు పెట్టుకో ఎనిమిది రోమిలకు రాసిన లేఖనం ఎవరు రాశారో తెలిసి పౌరు రాసిన లేఖనం వాళ్ళు ఆయన అనే పంచ ప్రశ్న అడుగుతారు ప్రభు నా పక్షాన ఉండగా నా విరోధి ఎవరు అని అడుగుతారు ముప్పై ఐదు వారి నుంచి ప్రారంభం ముప్పై ఒక్కటి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది వెన్ గాడ్ ఈజ్ విత్ మీ హూ ఈస్ అగెన్స్ట్ మీ చివరికి ముప్పై ఆరు బదులు ఎవరో చెప్తారు ఆయన ప్రభు ప్రేమ నుండి నన్ను దూరపరిచేవాడు ఎవడ్రా అని అడుగుతారు ప్రభు నాపై కుమ్మరించినటువంటి ఈ అనంతమైన హద్దులు లేని అబదులు లేని ఆ మహాప్రేమ నుండి ఆ దైవ ప్రేమ నుండి ఆ కృప నుండి ఆ దైవ అనుగ్రహములో నుండి ఆ దైవ సాన్నిధ్యంలో నుండి నన్ను వేరుపరిచేవాడు ఎవడు హూ ఈజ్ దే టు సెపరేట్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాళ్ళ పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు దుఃఖమా మరణమా హింసల ఆకలి బాధలా తిరస్కారములా ఎన్నెన్నో ఇదన్నీ మీ జీవితంలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎంత పెద్ద మంత్రి అయినా మీరు కొందరు అనుకుంటారు డబ్బు ధనం ఉంటే మేడ మీదలు ఉంటే ఇక మనకేం చలనం లేదు 
కానీ ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది చలిస్తున్నారు వాళ్ళు గడగడ వణికిపోతున్నారు వాళ్ళు మరణం అంటే ఇగో నాలుగు ముందే చచ్చిపోతారు వాళ్ళు మన కరోనా వచ్చినప్పుడు చాలామంది చచ్చిపోయారు కరోనా వైరస్ వలన కాదు కారణం ఏంటి వారు ఉంటుండి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయింది అయ్యో చచ్చిపోతానేమో చచ్చిపోతానేమో మా మేనమామకి కరోనా వచ్చిందే ఇగో మేనతికి వచ్చిందే పోయాడే అయ్యో నేను పోతానేమో పోతానేమో పోయాడు అంతే పోతానేమో పోతాను చాలా ఇంటిలో నేను చూస్తున్నాను నా జీవిత అనుభవంలో చెప్తున్నాను ఇదంతా బొత్తులు నేర్చుకునే విషయాలు కావది ఇంటిలో తాతగారికి గుండెపోటు వచ్చింది ఎన్నింటికి ఎన్ని సారీ ఎన్ని సంవత్సరాలకి అరవై కొడుకు యాభై ఐదుకే యాభై ఐదు చతపడి చచ్చిపోతాడు అంటే ఆ చనిపోయినటువంటి ఆ తన తండ్రి యొక్క ఆ మరణ యాతన ఆయన ముఖం అంతా నీళ్ళు ఎరుగు వచ్చేసింది అకస్మాత్గా పోయాడు అట్టి పండు తింటూనే పోయాడు తర్వాత ఏం చేశాడు వాడు ఏట మాంసం తింటూనే కొంతమంది చచ్చిపోయే వరకు మీరు అడుగుతారు కదా డాడీ డాడీ ఏం కావాలి డాడీ ఏం కావాలి డాడీ కూతుర్లు కొడుకులు అందరూ వచ్చి అడుగుతాడు ఏం కావాలి వెంటనే ఒక్కడు దిగో పరిగెత్తాడు ఒక రెండు వందల గ్రామ్స్ అది బ్యాక్ ఏట మాంసం అంటారు ఏట మాంసం మేక మాంసం తీసుకొచ్చి కూర్మ ఏదో వండుకొని తిరిగాడి చేతిలో పట్టుకున్నాడు పోయాడు ఇంకా భయమే ఆ ఇంటిలో వాళ్ళకి అందరూ భయమే అరే బాబు ఇదిగో మేక ఏట మాంసం తినాలి కోరికతో చచ్చిపోయాడే ఏ తినకుండా చచ్చిపోయాడు కొంతమందికి ఒక కోటలు బోటిలు కావాలి నూట ఎనభైకి వస్తాయి తెలంగాణ ఏరియాలో నూట ఇక్కడ తర నాకు తెలియదు నూట ఎనభై అయితే ఒక కోట అది ఇప్పుడు అని తీసుకొచ్చారు సో దానిగా చచ్చిపోయే టైంలో వారికి కాస్త పిండం పెట్టటం పిండా కూడండి అదే జ్ఞాపం చేసుకో కొంతమంది అంటే అది మన ఆచారం ఏం చేస్తాం కొంతమంది నమ్మరు అది ఎందుకంటే ఆకలితో చచ్చిపోతే మరలా ఇగో అదను ఆ చచ్చిపోయే వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఇంటికి వచ్చి మనవుడును మనలో ఎత్తుకుని పోతాడని వాళ్ళ భయం చేస్తా దానికే చచ్చిపోయిన తర్వాత అమ్మ నాడికి పైస ఇవ్వకపోయినా మంచినీళ్ళు ఇవ్వకపోయినా ఓ మూడు నాలుగు వందలను పిలిపించి శుభ్రంగా మేపి పంపిస్తారు వాళ్ళు అంటే అందరూ తింటే వాడు తింటే ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు తినట్లే చచ్చిపోయిన వాడు ఇది తినాలి లేకపోతే వాడు ప్రేదమైపోతారట భూతమైపోతారట భూతం భూతకాలం గతంలో జరిగిన విషయం చచ్చిపోయే ఆ నాని గురించి ఉన్న జ్ఞాపకం అదే మీరు చెప్పిన ఈ భూతం నియ్యాలైపోయారట భూతాలైపోయారట సమాధిలోకి వెళ్ళకూడదట ఆడవాళ్ళు అసలే వెళ్ళకూడదట ఆడవాళ్ళు అంటే ఆ పిశాజానికి మహాప్రేమ అట ఒక చోట ఒక మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ నేను స్వయస్సిందగా నేనే కూర్చున్నాను అక్కడ నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను ఆ పిచ్చివాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే దైవసేవకుడే కానీ పొర ఉండాలి కదా ఆడవాళ్ళ మీద పిశాది ఈజీగా పడతారు ఆవిస్తారు కారణం ఏంటి నెలకి ఒకసారి వాడు బహిష్ఠు వస్తాయి కదా రక్తం వస్తాయి కదా ఆ రక్తం రాడానికి పిశాదం చుట్టూ నిలబడతాయట ఏ దైవా ఈ ఇంత ఈ కాలంలో ఇంత చదువు సదులు ఉన్న కాలంలో ప్రజలు ఇలాంటి మూడదామాలు పెట్టుకోండి అది శారీరక క్రియ పలానా వయసు నుంచి పలానా వయసు వరకు నడుస్తున్నారు అదే మంచితనం ఏంటి జడతనం ఏంటి ఓకే అన్క్లీన్ నో మీరు అంద మెంబర్ అందరూ కూడి ఇక్కడ కూర్చున్న ఆడవాళ్ళని ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కో చెల్లో బయసు వచ్చేస్తే అక్కడ దూరం కూర్చోండి చాప మీద కూర్చోబెట్టి మీకు అది అది అవసరం లేదు మరి సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేనేం చెప్తున్నాను ఈ కొండ మీదకి వచ్చే టైంలో ఏదో ఉత్తిగానే ఏదో మొక్కుబడికి రాకూడదు ఓ ప్రేమతో రావాల దైవ శక్తి పొందాలని ఆశతో రావాల పూర్వకాలం ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనకు ఎంత జనం 
నేను ఇక్కడ నుసీవులో చదువుకున్నాను అరవై నాలుగులో అరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నాకంటే ఒక సంవత్సరం జూనియరే అంటే నా తర్వాత మేమందరం కలిసి చదువుకున్న హైదరాబాదులో పూర్వం మన భీమావరంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి మన మారంబూడి బిషప్ గారు అప్పుడు ఆ టైంలో ఎక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఆ పండుగకి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ జనం ఏం లేరు నేను గురువు అయిన తర్వాత విశాఖపట్నంలో గురువుగా ఉన్నప్పుడు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా నుండి ద్రాక్షారంలో పని చేశాను ప్రతి ఏటా రెండు మూడు బస్సు నడి జనం తీసుకొస్తాను నేను ఎందుకు కొంటది జనం భక్తి మరియమాట పరిశుద్ధ స్థలం ఇదని చూస్తే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళే క్రైస్తవులు వాళ్ళు వారికి కాత్రిక అండి తెలియదు సంఘం అండి తెలియదు వాళ్ళు చూపడానికి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు వాడు తీసుకొచ్చి వాడు చూసి ఆనందపడి అప్పుడు ఆ కొండ మీద ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ఇనుముతో తయారు చేసిన పెద్ద ఒక నాడు నేను అడిగాను మన ఆ బిషప్ వారిని అడిగాను నేను ఆ సినిమ ఇప్పుడు ఉందా అని ఉందన్నారు నేను విశాఖలో పని చేసే టైంలో ఆడ కార్పొరేటర్ కార్పొరేటర్ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేటర్ మన హిందూ సోదరులు లేవాళ్ళు ఆయన భక్తితో మనుషులు తీసుకు ఇంజనీర్ తీసుకుని వచ్చి దాని కొలత తీసుకొని అదే సినిమా అక్కడ తయారు చేసి పెట్టాడు రోడ్డు మీద పెద్ద సినిమా ఎన్ని అడుగులు ఎత్తుంటా నన్ను అడిగారు ఈ సినిమా ఎక్కడ పెట్టాలని అడిగారు ఎక్కడ తెలిసి రావడం పెట్టడం కాదు కదా అది రక్షణగిరి సో అది అక్కడ పిట్ అయ్యేది కాదు పావం సో అది చూడు వాళ్ళకే ఎవరు చెప్పారు ఇది ఇక్కడ గుణదల మాధవ్ ఉందని ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని ఇక్కడ దైవ సాన్నిధ్యం ఉందని చండి బిడ్డల యొక్కయు బాలుల యొక్కయు తుది స్తోత్రాల మీద ఆశీర్వదిన దేవుడు ఈ స్థలంలో పరిశుద్ధమైంది మనం పుణ్యాత్మను కాకపోయినా ఇగో మన హృదయం విప్పి దేవుని మొర పెట్టుకునే టైంలో ఆ దేవుడు దిగి వస్తారు మన సో దైవ సాన్నిధ్యం ఈ ఆ కీర్తనలో ఇరవై ఏడవ కింద చదవండి ఈ కీర్తనలన్నీ మీరు కంఠస్థం నేర్చుకోవాల్సిన కీర్తనలే నేను ఎప్పుడో డెబ్బై ఒక్కటి నుంచి కీర్తన నేర్చుకున్నాను నేను గ్రామానికి వెళ్ళి కీర్తనలే నేర్పించేవాడిని నేను పెద్ద అప్పుడు నాకు తెలుగే వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది వీడు తెలుగు వాడు కాదు వీడు పరాయి వాడు అని చెప్పుకొని నన్ను ఇప్పటి నుంచి కూడా విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రిటైర్ అయిపోయింది కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది దేవుడే నాకు వెలుగు ఆయనే నా రక్షణం నేను ఎవరికీ భయపడదును మీరు ఒక్కొక్కసారి ఈ మనసు ఈ కట్టి చెప్పండి దేవుని వాక్యం నీ కొరకే నీ నేర్చుకోవడం మాటలే దేవుని మాట నీ మనసులో పెట్టుకో ఈ దుఃఖములు దుర్గములు తురస్కారాలు జబ్బులు గొడవలు భయాలు వస్తూనే ఉన్నాయి నిన్ను వదలు జనం ఎంత మంచిగా జీవించినా అది కొంతమంది నిన్ను విడిచిపెట్టరు పాపభూయిష్టమైన లోకం ఏ దైవ భక్తి లేని లోకం దైవ భక్తి నడిస్తారు మాస్క్ పెట్టుకుంటారు కరోనా వచ్చి మాస్క్ పెట్టుకున్నట్లు ఆ మాస్క్ నేను సంతోషిస్తున్న ఈనాడు నేను వచ్చినప్పుడు మన రాజారావు బిషప్ గారు నాకు స్కల్ స్కల్ క్యాప్ ఇచ్చారు నాకు నాకు లేదేటి ఆ మొదటి సంవత్సరం నేను పెట్టుకొని చూశాను కానీ ఒకసారి గాలికి ఎగిరిపోతున్నది కలిసిన అప్పుడు దగ్గర పెట్టలేదు రో రోమిలో పాప గారిని చూడడానికి వెళ్ళినా కలిసిగా పెట్టడం ఇది దేవుని సేవ చేయడానికి అధికారం ఇచ్చారు మన మైటర్ ఆమె షెప్పర్డ్ ఎందుకు కరపెత్తనం కాదది దేవునికి సేవ చేయాలి ఇలాంటి దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పటమే నా పని మీరు వినని వినకపోని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను నా మాట మీరు అందరూ వినారంటే ఓ ఆయన ఎలా మాట్లాడతారు నా కథ కంచికి మీరు ఇంటికి కానీ కొంతమంది వినవచ్చు ఎక్కడెక్కడ హృదయాలు ఉన్నాయో ఎక్కడ సంకుచితమైనటువంటి మనోభావాలు లేవో ఎక్కడ మనిషి తల ఎత్తి తిరగాలని కోరుతారో అక్కడ 
ఆ దేవుని యొక్క వాక్కు యో ఇక్కడ దాచుకుంటారు వారు దే షుడ్ బి సమ్ స్పేస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ని కోలాహలం ఇన్ని గొడవలు ఇన్ని మాటలు మీరు ఈ మాధ్యమాలు చూడు టీవీలు చూడు ఎవరి మాట వినాలా వాళ్ళు చెప్పే తిట్టు తిను చూడు పాటీలు చూడు సో ప్రభు నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చిన మిమ్మల్ని ప్రశ్న ప్రభు మీ పక్షాన ఉన్నారు గారంటే అని తెలియపోయినా నీ ఎవరి పక్షాన ఉండవు హలో ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పట్లే మీరు ఖచ్చితంగా ఇది కలిసి మాటి కనబడటం కాదురే మీరు ఎంతమంది చేయత్తగలరు నా జీవితాంతం ఎన్ని కష్టాలున్నా దుఃఖములున్నా ఎన్ని సందేహాలున్నా ఇది ఎలా సాధ్యం ఈ దేవుడెవరో నాకు తెలియపోయినా ఇదిగో నాతో మాట్లాడినా నా కుదిన స్పందించిన ఆ మర్యమాల ఎవరి పక్షాన ఉన్నారో ఆ దేవుని దగ్గర ఆయన చేయి పట్టుకుని ఉండాన్ని శక్తి గలవాళ్ళు అలాంటి మంచి మనసు గల చేతులు తండ్రి సిచ్యుయేషన్స్ వంద మంది చేతులు ఎత్తలేకపోతున్నారు వాళ్ళు కూడా కొంచెం అనుమానిస్తున్నారు కష్టం ఉంటే ఎప్పుడు చేతి ఇస్తే రేపు ఉండాలి కదా అదే గొడవా సో నా మాంసం తినుటక్కై దుష్టులు నా మీద అండెత్తుకొని వచ్చినను నన్ను బాధపడే శత్రువులు ఇవో నా మీదకి ఎగబడి వచ్చినను దీనిలో నేను ధైర్యం విడవను ఎందుకు ఆ మరే మాదత్తో నేను నీకు తోడై ఉంటాను నీ భయపడవలదు అని పలికినటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ భగవంతుడు ఆ దేవుడు ఆ తండ్రి దేవుడు నాకుండా నాకు తోడై ఉంటాడు సో నేను దేవుని ఒక వరం కోరుతున్నాను దావీద మహారాజు తన జీవిత అనుభవం చెప్తున్నాడు ఇరవై ఏడవ కీర్తనలో ఇంకో అన్ని చోట ఇదే మాట వస్తాయి ఎవరికి యాకోబ దేవుడు తోడై ఉంటాడో ఆ మనిషి ఆ అతను ధన్యుడు ఇక్కడ కూడా మనకు అపార్థాలే మిస్ అండర్స్టాండింగే ఏది మనకి కావాలో అదే కదా మనం అర్థం చేసుకునేది దేవుడు ఏం చెప్తారో ఆ తర్వాత మనకి ఇష్టం ఉంటుంది ఎందుకు కష్టమే ఎవరు ధన్యులు ధన్యులు అంటే అర్థం ఏంటి మీలో శ్రీమందులు ఎవరండి శ్రీమందులు ధన్యులు శ్రీమందులు పాడి పండలు ఉన్నవాళ్ళు గేదెలు పొలాలు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళే కదా ధన్యులు అందరూ ఈ అమెరికా వాళ్ళు డబ్బాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి మన వాళ్ళు కొంతమంది అమెరికా వాళ్ళు తిడుతూనే ఉండాలి అమెరికా కల్చర్ బాగోలేదట కానీ తినేకూడు వాళ్ళదే ఓకే ఇండియా వాళ్ళు బాగున్నారేటి వాళ్ళు బాగున్నారేటి వీళ్ళు బాగున్నారేటి అన్ని దేశ దేశాల్లోనే కొన్ని వికృత రూపాలు ఉన్నాయి మనిషి మంచివాడే కానీ అది వికృత రూపం దాల్స్తే మనిషి మనిషిలా జీవించాలా కుక్కలా తయారవుతే నక్కలా తయారవుతే పందిలా తయారవుతే మీరు చెప్పే మాట నేను చెప్తున్నప్పుడు ఏ ఈ పూజ టైంలో ఈ మాట చెప్పవచ్చుని అడగండి మీరే చెప్తారు కదా దిగో మీ బిడ్డతో ఎంత పెట్టినా ఎన్ని ఏం చేసినా మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు పందిలాగా తినేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటాడు మీ బిడ్డల్నే మీరు పంది అంటున్నాడు మీరు పెరి పెద్దవాడు అవుతున్నప్పుడు మనం కూడా అదే పంది స్వభావమే కదా మనకి అమ్మ నాన్న కష్టపడి పొలాల్లో పని చేసి బాధపడి మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేశారు కానీ అమ్మ నాన్నకి అన్నం పెట్టరే నీ చదువు ఎందుకు నీ ఐశ్వర్యం ఎందుకు నీ హోదా ఎందుకు యో నీ ఊరికి పెద్దవాడే రాజే కానీ ఇంటిలో నీ చచ్చు పీనుగే మీరు అంటారు కొంత ఆడవాళ్ళు భర్తలు చెప్పేవాడు వీడు చచ్చు శవం అంట పీనుగా అంట లేదు దగ్గర ఒక ఊరిలో పావం నేను సారీ వాళ్ళ పేరు మనకు అక్కర్లేదు నేను వచ్చిన ఇప్పుడు ఉండని ఊరి పక్కనే ఓ మనిషి పావం నాన్న చనిపోయాడు ఆ నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు వాడు ఆయనకి నలభై ఎకరాల పొలం ఉంది ఎందుకు ఏమో వాడు మెంటలో బురప చెడిపోయిందో లేకపోతే ఏదో చచ్చిపోయిన తర్వాత జబ్బు చేసే మూడు దానిలో మంచం మీద ఉన్నాడు 
అన్నం పెట్టారేమో తెలీదు మనకి సోదరి సోదరులారా మీరు ఇగో దేవుడు తెలుసుకున్నారు మర్యమాద మీద భక్తి ఉంది మీ అమ్మ నాన్నకి అన్నం పెట్టడం నేర్చుకున్నారా మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈనాడు ఆ తల్లి మీద ఆ తల్లి ప్రేమ ఈ తల్లి ప్రేమ మీ ఇంటిలో మీరు అనుభవించారా అనుభవించారు గుర్తులేదు దానికి ఆ మార్య మాదని మీకు తల్లిగా ఇచ్చారు కణిగర పూరిత మాట కారుణ్య మాట నీ పడే కష్టాలు ప్రత్యేక స్త్రీలలో ఒక్కరై నిలబడే సో ధన్యురాలంటే డబ్బుదనం కాదు మీ ప్రార్థన చాలామందికి అదే బంగారం కావాలి కణగం కావాలి కణగం బంగారం ఇప్పుడు నిన్న పేపర్లో వచ్చి చూశాను నేను కనగం ధర కొంచెం తగ్గిద్దలే పెట్ట కొత్తం కొనేస్తారు వాళ్ళు కనగం కావాలి అంగ కొంతమంది పురుషుల కోరికట్టి కాంతం కావాలి కాంతం కాంతం అంటే తెలుసు కదా మీకు కాంతారి కాంతం లాంటి స్త్రీ ఏ పురుషుడైనా ఏ మంత్రుడైనా వాళ్ళు వంక తీస్తారు లాగేస్తారు వాళ్ళు ఇది కాన కానగం కీర్తి కావాలి ఇంతటి వాడవాల అందటి వాడవాల ఇంతటి వాడ అందటి వాడవడానికి నీ ఎంతమందిని చంపాలని చంపేస్తావు నువ్వు స్వార్థం కాదు అది కాదు ఐశ్వర్యం చిరి సంపదలు శ్రీ శ్రీ లేకపోతే యో లక్ష్మీ ప్రసాదం దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ ఆమె నిజమైన లక్ష్మి దైవానుగ్రహాలతో నింపబడినటువంటి తల్లి కృవాసత్య సంపూర్ణ యేసు ప్రభుని మోసిన తల్లి కృవాసత్య సంపూర్ణ యేసు జన్మించిన తల్లి దేవుని యొక్క అనుగ్రహమొత్తం సో ఇలాంటి మొదటి పఠనం మొదటి పఠనం అందరూ క్రైస్తులందరూ జ్ఞానస్థానం తీసుకునేవాళ్ళు జ్ఞానస్థానం అంటే కొంతమంది మర్చిపోతుంది ఇప్పుడు బాప్తీసం అనాల తెలుగులో జ్ఞానస్నానం జ్ఞానోదయం వివేకం నీ క లో చూపు నీ కన్ను ధరించే జ్ఞానం వేద జ్ఞానం దైవ జ్ఞానం ఇచ్చే స్నానం కొత్త జన్మం సో యక్షయా గ్రంథములో అరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో సాధారణంగా మన గురువులు బిషప్పులు అభిషేకం ముందే సమయంలో ఈ పొడడం పదే పదే చదివి వినిపిస్తారు నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏం పాదలు లేరు ఇక్కడ ఆ వాక్యం తెలియని మనుషులు నాకు తెలియదు ఎవరు ఉండరు ఎన్నోసారి సో యక్షయ చెప్తూ ఉన్నారు యక్షయ ఎవరిని కూడా చెప్పారో అప్పుడు యక్షయకి తెలియదు ఏసు పుట్టే ముందు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం యక్షయ అనే ప్రవక్త దైవ జనుడు దేవుని ఆత్మతో నింపబడిన వారే చెప్పిన మాట ఏటి దేవుని యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉన్నది దేవుడు నన్ను అభిషేకించను అభిషేకించను దేవుడు నన్ను అనోయిని చేసను నూనెతో నా తల మీద రాసి నన్ను నూనెతో నన్ను అభిషేకించను ఇంగ్లీషు అనోయింటి గంట అనోయింటి మిమ్మల్ని అనోయం చేస్తారు బాప్తిసం తీసుకునే టైంలో భద్రమైన అభ్యయన టైంలో మిమ్మల్ని అభిషేకం చేశారు అదేవిధంగా గురువు అయినప్పుడు అభిషేకం చేశారు బిషప్పులకి కూడా అదే అభిషేకమే దొరికింది కొత్త అభిషేకరాలు లేవు మీరు అనుకుంటారు బిషప్పులకి ఏదో కొత్త అభిషేకం వచ్చిందని లేదు అదే ఆత్మే ఆ ఆత్మలో ఎదగాల దేవుని యొక్క ఆత్మలో పరిశుద్ధ ఆత్మలో అన్ని చోట్ల చెప్పే వేదం ఇదే రోమ్లోను అమెరికాలోను ఇంగ్లండ్లోను అన్ని చోట గురువులకి అమ్మగారులకి అయ్యగారులకి బిషప్పులకి నాకు మీ చెప్పే మాట ఇదే ఆత్మతో నిమ్మబడాలి ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఆత్మతో నిమ్మబడటం దేవుని యొక్క ఆత్మతో అప్పుడు ఆమె సందేహం పోయింది కదా క్లిష్టావస్థలో సందేహముతో అయ్యో నేను మా పురుషు సహాయం లేకుండా నాకు అబ్బాయి పుట్టాడంటే నన్ను కొట్టి చంపుతాడేమో ఆలయానికి లాక్కొనిపోయి రాడితో కొట్టి చంపుతాడేమో 
ఏమో అని గడగడ వణికి భయపడే సమయంలో దేడు పలికే మాటే ఇది యోని భయపడకు మర్యా భయపడకు చైర్ మేరీ శుభం శుభమస్తు నీ భయపడకు యో ఈ రక్షణ సై సమయం కైరోజ్ నీ సంతోషించు ఆనందించు ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ నీ మీద దిగివచ్చును పరిశుద్ధాత్మ నీ మీద దిగివచ్చును ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఓ నీడలాగా మేఘమలు నేను కప్పివేయును అప్పుడు ఆమె తరవంచింది ఎస్ అన్నారు ఏదో ఎస్ కొంతమంది పెళ్లి చేసుకునే టైంలో చెప్తారు ఎస్ చెప్పమని ఉమ్ కొడతారు కదా ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టమేనా ఇష్టమే అమ్మాయి సిగ్గుపడతారు ఈ అబ్బాయిని నా భర్త నన్ను కొట్టినా చంపినా నా జుట్టు పట్టుకొని ఉదికినా చచ్చిపోయే వరకు ఓకే బైక్ నేను పడగొట్టలేదు ఇంతో కలిసి ఉంటాను ఓ గురువు నేను నేను గురువు అయిప్పుడు యాభై రెండు ఏళ్ళు దాటిపోయాయి యాభై రెండు ఏళ్ళు దాటిపోయా సో ఈ ఈ విషయం నాకు తెలుసు ఎన్నెన్నో సందర్భాల్లో యో తాట ఈ పదవికి వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనుకునే రోజు నాకు చాలాసార్లు వచ్చాయి గురు విద్యాలో చదువుకునే టైంలో నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను ఒక అనారోగ్య మనిషి నాకు ఆమవారం ఉంది సారీ ఆమవారం ఉంది రుమాటోయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు అచ్చం తెలుగులో ఆర్థరైటిస్ ఆమవాదం ఆమం అంటే టాక్సిన్ మన శరీరంలోనే కొన్ని టాక్సిన్ ఉండిపోతాయి విషాంశాలు ఉండిపోతాయి వాడు మోకాలు నొప్పి ఇదిగో జాయిన్ పెయిన్స్ అని పోయి సో క్రమేణా నేను సెమినార్లో ఉన్నప్పుడు నాకు భయం అయ్యో నేను ఫాదర్ అవుతానా ఫాదర్ అవుతానా ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఎవరు జబ్బు చేస్తే అలాంటి వారిని ఫాదర్గా అభిషేకం చేయరు యో యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ గో హోమ్ అంటారు సో మనం పైన మంచి ఆరోగ్యం కనపడతాను నేను లోపల ఈ కుంకి కుంగిపోవటమే అప్పటి నుంచి నేనేం చేసేవాడిని వారితో మన సెమినారీ రక్టర్తో ఎవరితో చెప్పకుండా వారానికోసారి మేము బయటికి వెళ్ళొచ్చు హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరగవచ్చు అప్పుడు కొన్ని కొన్ని పెయిన్ కిల్లేసుకొని వాడేవాడిని ఆ మంద మంద ఇప్పుడు వాడకూడదు ఫినాయిల్ బుట్ట సౌండ్ బుట్టాడక్స్ ఈ మాత్రలు వాడితే కొన్న కిడ్నీని పాడైపోతుంది జబ్బు జబ్బు వచ్చేస్తాయి తర్వాత ఆయుర్వేదం నేర్చుకుంటాను ఇదన్నీ చేయటం వల్ల నేను వైద్యం నేర్చుకుంటున్నాను ఈ జబ్బు రావటం వల్ల నేను వైద్యం నేర్చుకున్నాను నేను గురువుగా ఎక్కువసేపు ఈ భద్ర ఇక్కడ మన రామచంద్రపురం ఆ ఏరియాలోనే ఒక రోజుకి వంద మందికి చికిత్స చేసేవాడిని నేను టీబీ పేషెంట్ చికిత్స చేసేవాడిని నేను ఆసుపత్రి తీసుకొనేవాడిని ఆసుపత్రి తీసుకొనేవాడిని సో దేవుడు ఎందుకు నన్ను అభిషేకం చేశారు పేదల శుభార్త బోధించారు ఎక్కడ దుఃఖ వార్తలు ఉన్నాయో అది సంతోష వార్త చెప్పాలా అదే గుడ్ నువ్వు శుభార్త అంటే ఈ శుభార్త అంటే ఈ మైక్ మీద రోజు బైబుల్ చెప్పుకొని గట్టిగా అడవటం కాదు ఇక్కడ చెప్పే మాటలు ఏదో పేదవాడి ఇంటికి వెళ్ళి దుఃఖం ఇంటికి వెళ్ళి అది చెప్పాలి జనానికి తెలుసు అది వాళ్ళు మార్చారు ఓ నాడు ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో నేను ఊరు పెడుతున్నాను తిరిగి వచ్చేస్తున్నాను నేను తిరిగి వచ్చే టైంలో పదకొండు పన్నెండు అవుతుంది ఆ రోజుల్లో ఏ ఊరు వెళ్ళిన అన్నం కూడా పెట్టరు ఒక గ్లాసు మిల్క్ ఇస్తారు వాడు ఇంక ఇంటికి వెళ్ళి ఆ చల్లటి అన్నం తినాలా నేను వెళ్ళే టైంలో ద్రాక్షారం అని అప్పుడు నేను యానాంలో ఉంటున్నాను ద్రాక్షారంలో ఉన్న కూరు వాళ్ళు నన్ను గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నేను వెళ్ళే ఒక ఊరిలో ఒక అబ్బాయికి ధనుర్వాదం వచ్చిందని టెట్టనెస్ వచ్చిందని వెంటనే నేనేం చేశానంటే ఒక టాక్సీ హైర్ చేశాను తిన్నిగా యానాం వెళ్లకుండా కాకినాడ ఆసుపత్రి తీసుకు వెళ్ళిపోయాను 
మీరు వెళ్ళిపోండి ఆడ వచ్చిన రోజులు డబ్బు ఇస్తా అని చెప్పేసుకొని మోటార్ సైకిల్ మీద వాళ్ళని ఫోటో చేసేయాలి దారిలో నా బండి నా మోటార్ సైకిల్ బండి టైర్ పంచర్ అయిపోయింది ఇంకా అక్కడ ఏదో సైకిల్ మనుషుని కుపించి అది బాగా చేసి వెళ్ళేసరికి నాలుగైంది కానీ ఆయనకి డబ్బు ఇచ్చేసి పంపించి అక్కడ అడ్మిట్ చేశాను ఆ మనిషి బ్రతికాడు ఆ ఊరు ఆ మనిషితో మారాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడికి మాట చెప్పడం కాదు ఆ మాట నెరవేరుతుంది భూమి ఆకాశాలు దాటిపోతాయి నా మాట దాటిపోవు అని ఇగో యేసుడు చెప్పిన మాట అందరి నిన్ను ప్రేమని చెప్పిన నా ప్రేమని దాటిపోదు అందరిని చీ కొట్టిన తిరస్కరించిన ఎక్కడా బయటికి అన్నా నా దేవుడు నన్ను చీ కొట్టదు ఆ నా దేవుడు కరుణ స్వభావమే ఇది తన కడుపునప్పుడు నా బిడ్డ దగ్గర ఏ మరియ చూశారు నేర్చుకున్నారు తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డ ఈ తిరస్కారాలు ఎన్నిసార్లు ఆ యేసు ప్రభుని ఈస్ అ మ్యా ఈస్ మ్యాడ్ అన్నారు మ్యాడ్ వాడు మంటలే బడ బుర తెడిపోయింది ఎర్రగడ్డ పంపించడమే మా అక్కడ ఎర్రగడ్డ లేదు అక్కడ ఏదో ఆసుపత్రి ఉండే ఎర్రగడ్డ పంపించాలి వెండి అప్పుడు ఎర్రగడ్డ ఉండేది కదా ఒక్కసారి ఆ ఇంకొకటి ఇంకేటే ఓ వీళ్ళ తల్లి తండ్రి మనకు తెలుసు కదా ఆ మరియ కొడుకు అది రావిడు మన ఆరాధ్య దైవంగా పూజించే ఆ దేవుని గురించి పది మాట విను దేవుని దైవం మన అక్కడ లేదు ఆ మరియ కొడుకే కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రావిడికి జ్ఞానం వాడు తల్లి ఎలాంటిదో తెలుసు కదరా అప్పటి నుంచి ఏసుని గురించి నిందలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆమె పరిశుద్ధాత్మక ప్రభావంతో పుట్టిన విషయం వారిని గ్రహించలేకపోయారు వాళ్ళ డిక్షనరీలో లేదది వాడు దేవుని నమ్ముతారు దేవునికి దేవుడు చేయగలడు దానికి ఉంటాయని నీ స్వచ్ఛ నీ కాదు స్వచ్ఛపరిచేది దేవుడు దానికి అవసరం వచ్చే టైంలో ఎక్కడ కావాల స్వచ్ఛపరుస్తారు దానికే ఇదిగో బెబిజారిలో పట్టుబడిన స్త్రీ రెండు ఒక నాణానికి రెండు భాగాలు ఉన్నాయి దానికి ఏమంటా మనం అయ్యో భూమ్ము బొరస అంటాం సో ఏసుడు పట్టుకోవడానికి ఇలాంటి వాడిని మీ రాళ్ళతో కూడి తంపాల ఏమంటావు నీవో చెప్పు చేయనావు ఏసుడు మౌనం వహించాడు ఆ స్త్రీ గడగడ మొనుతుంది ఏడుస్తుంది వా ఎవరి వైపు చూడలేకపోతుంది సిగ్గుతూ ఉంది ఆమె ఇంకొకరు అడిగారు నీవు ధర్మస్థలు పోతాంటున్నావు కదా ఏం చెప్పి ఏ చెప్పినా నో చెప్పినా తప్పే కారణం ఏంటి అని కొట్టి చంపామంటే ఓ వీడు పెద్ద కరుణామణి అంటున్నాడు పేదల పాలిటి పెండిది అంటున్నాడు అందరు ఉద్ధరిస్తారంటున్నాడు అలాంటి వాడు ఇక అమ్మాయిని రాళ్ళతో కూడా చంపమన్నాడా వీడిని ఇప్పుడే చంపేయాలంటాడు వాడు ఇంకొకటి ఏంటి ఇగో అది చంపే చంపకూడదు అని చెప్పేస్తే ఇగో వీడు దైవదూషం పలుకుతున్నాడు దైవదూషం పలుకుతున్నాడు వీడు వీడి బుద్ధి పొర ఉందా మన పూర్వీకులు మోక్షే ద్వారా మనిషి నా దైవ చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తున్నారు సో దాట్ ఈస్ హొరిసోన్ వెర్టికల్ వ్యూ హొరిసోండల్ వ్యూ నో ఏసు ఇప్పుడు ఏం చేశారు లాటరల్ వ్యూ ఇంకో కోణం నుండి మూడవ నేత్రం త్రీ డైమెన్షనల్ లేదా ఫోర్త్ డైమెన్షనల్ చూశారు మీరు పావెలు లేనివాడు ఆమెని రాడు కొట్టామంటే అందరూ బుద్ధికి వెళ్ళిపోయాడు మన చేతులు ఇప్పుడు నడుస్తుంది మగవాడు ఎందుకు తప్పు చేసిన తప్పు కాదు ఆడవాళ్ళు మాత్రం ఇంత తప్పు చేస్తే ఇంకా విడాకులు పెళ్లి చేసుకుంటారు మళ్ళీ పడాకలు పెళ్ళి పడాకలు అంటారు కదా మీరు ఇప్పుడు పడాకులు పెళ్లి కంటే పడాకులు పెరిగిపోయాయి ఇప్పుడు
ఎవరో జ్యోతి అనే అమ్మాయి తప్పిపోయిందట ఎవరు మీతోంటే అప్ప చెప్పండి పోలీసు వాళ్ళకి అప్ప చెప్పాలి లేకపోతే ఇంకో రిస్క్ని పోతారు సో సోదరి సోదరులారు సో అది సో ఆ మాట ఎందుకు యేసు ప్రభు దయానిధిగా కరుణామయుడుగా ఆ మాట అన్నారు ఆనాడు తన తల్లిని కూర్చి దాన్ని పెరి పెద్దవారయ్యే టైంలో అదే గ్రామంలో ఇదే సంభాషణ ఉంది సంభాషణ ఉంది కానీ యేసు దృష్టిలో ఆమె మీరు నేను మన మనుషులం ఆ మనుషులకు దేవుడు ఆత్మనిచ్చాడు సో నేను నా ఆత్మతో అభిషేకం వద్దటమంటే అదే సోది సోదరారా మొట్టమొదట ఈనాడు నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఈ కొండకి వచ్చేవారు విశ్వాసులు క్రైస్తవులు ప్రత్యేకమైన రోమన్ కథోలిక సంఘస్థులు వారిని గురించి వివాదం అన్ని చోట ఉంది అన్ని చోట ఇప్పుడు కూడా అప్పటి మొదలెట్టే వివాదం మరే మాద దేవుడేనా ఆమె దేవుడని అభివృద్ధి చెప్పడం లేదులే దేవుడేనా మరే మాదని పూజించవచ్చా మరియు మాదిని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చా మనం తిన్నగా దీన్ని ప్రార్థన చేయవచ్చు కదా అని చెప్పి చేసుకొని కానీ నేను కమిలిచ్చాను ఆడ విశాఖలో మన కొండ గుడి ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇలా వచ్చిన వాళ్ళ అందరూ క్రైస్తవుల కంటే ఎక్కువ మంది మన పొట్టచ్చిన సోదరు లేకుండా వచ్చేవాళ్ళు మీరు అడిగి చూడు ఓ వారం క్రితం ఖమ్మం నుంచి ఒక కుటుంబం నన్ను బండి ఆపాను నాకు తెలిసి కాబట్టి ఆపాను అక్కడికి పెడుతున్నామంటే గుణదలు పెడుతున్నామంటే అలా మొక్కుబడి చేశారట పాత్రలు వారి బా అంటే వారి బ్రెయిన్ ఎవరో కడిగేశారు ఊది 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 ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి ఊదుతారు వాళ్ళు మన వాళ్ళు అది ఎవరు ఇంటికే వెళ్ళరు అదే వచ్చిన తంట ఓ దేవ సేవకుడు ఇంటికి వెళ్ళాలా ఆ యేసుడు ఆనాడు ఊరూరు తిరిగినట్లు ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మా యో భయపడకమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు నీ దుఃఖంతో ఉన్నావు ఓ జబ్బు చేసిందనా లేదు దిగు కట్ట ముప్పై ఎనిమిది ఆల నుంచి ఆ జెరూసలం పక్కన ఉన్న బర్సేద అని కోనేరు పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి వాడ అవుటివాడే ఎవరి పక్షపాద రోగి ముప్పై ఎనిమిది ఏడు లెగలేడు కదల్లేడు వారికి నమ్మిక ఉంది ఏమని ఏడాదికోసారి ఏదో దేవదూర వచ్చి ఆ నీటిని కదుపుతారట ఆ నీళ్ళు కదిలే టైంలో ముందు ఎవరు దిగుతున్నారో వారికి ఛాన్స్ వస్తుంది వాళ్ళు బాగుపడతారట సో ఆ మనిషి చూశారు ఏసు ప్రాలా తిరుగుతున్నారు ఈనాటి లోక పరిస్థితి అది లోకమందట్ట ఏ దేశమేగినా ఏ ముంది గర్వకారణం శ్రీ శ్రీ చెప్పారు శ్రీ శ్రీ అతను పెద్ద అని నాస్తికుడేం కాదు ఆయన రైటింగ్స్ అని సరే చదువుతూ ఉంటే అసలు దైవ తత్వాన్ని చాటి చెప్పారు అతను పాపం పుణ్యం ప్రపంచ మార్గం ఈ లోకంలో రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి వన్ వే అట్టు అట్టు ఇట్టు ఆ మార్గం కాదది మనం రింగ్ రోడ్ కాదది పాపం పుణ్యం పాప మార్గం ఉంది పుణ్య మార్గం ఉంది దుఃఖం సౌఖ్యం శ్లేషార్థాలు నీ పుణ్యం చేస్తే నీ సంతోషం కలుగుతాయి పాపం చేస్తే నీకు దుఃఖం కలుగుతాయి దుఃఖం మిగులుతాయి ఇంకా ఆ పాపంతోనే ఎడవటమే చచ్చిపోయే వరకు ఈ తప్పు చేశానే ఈ తప్పు చేశానే ఈ తప్పు చేశానే ఈ తప్పు ఆ పాపం అదే కర్మ అనేది నిన్నటి ప్రారబ్ధ కర్మ గతకాలము చో చేసే పాప దోషాలు అదే మనం మన నెత్తి మీద రాత అనేది నెత్తి రాత అంటారు కదా బ్రహ్మ రాత అంటారు ఇప్పుడు కూడా జల్ నమ్ముతున్నారు చిన్న కట్టం కలిగితే నా నెత్తి రాతే ఉన్నాను ఈ రాత ఎవరు రాసిపెట్టారు నీ తల్లియో తండ్రియో తాతో ఈ సమాజం రాసిపెట్టాడు యు ఆర్ నో గుడ్ నీ మంచివాడు కాదు నీ చచ్చిపోతావు నీ మూల నక్షత్రాన్ని పుట్టావు అందుకే నీ ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళకి ముందే చచ్చిపోతావని ఎవరో కాగితంలో రాసిపెట్టాడు 
Danike. Ye karma nevu tirirayana. You write your own script. Near at the new Rajkovara, Devuka Rajpate. Is Samajamo, Tadidalo, eh, Dishitamaina, negative. Then Kunga Disha, Rathraji Pitta. To Alandi Varta Gurli, Suvarta Bodincha, Pedrak. Ah, Charasalo, Y Sukabogalo, Y Dabu Matulo, Y Danam Matulo, Yo Bani Sulai, Kutimida Tuna, Ajanani Premato, Nimri Pincha. Varu, basically, to one Dukka was from Turkey at Turkin Char. Sando Shavan Katipata. Buddha Turkin Char. Anadi Pradalo Katamachana, Buddha the Devan. Now Buddha is Kochi Purta Devayar. Pelia in a Tamilka. So I gave the Purta Devastar. Tapipo in a Kumar Tiri watch at time. A Karuana, they would enjoy Shadow. Adrik Kotta was from Randi. Come, come, come. We such for an Konam. Kotagata was right, he's Kundandi. You are really talking in general. Krupa was from Anugrahara was from Devini Krupa. I did the Pachana Unadu. Need the Pachana Unapu. Need to take her chair. So there is Sotulara, Niji the Kalamaro. You go, Kuni Visha, Artenja Skovara. So I gave the Telisukuni, Niji the Samar Panachand. Then Samar Pinch. Then Tanti Bravari. Iranic Yanum, Bible is very appear. E Gopa Yanum, E Gopa Marmum, E Gopa Agasia Ru, Yo Sadu Konavariki, Nanavanduraki, Margo Varachi, Artunga Kunda Jesi, or Tabi Pujesi, Yo Chanti Bravariki, Deliver Chilanduku, Miku Vandalamana. Is what he appeared. Deva Miku Vandalam. Nearly a pay martelu, Chandibra for the Mutu in a park. So there is so the Lara, uh, Niji with Amaro, so then Mugistunanu, I in Shalo, Mugin Charam. Correct I in Shah. Alapote, uh, Mugimile Kundaga Muran Botayaga, a curly. So then Samar Prince Hendi. Me Raga, then would a baptism in this Korean Manshia. A man and a pincher. Padarial Prime Machinapuru, O Guru Alcona, Avan Alcona. Yeravayar Hada Karam, Nenu, Visha Batrim, Metra San Sadivian, Akar Seva Jesia. Tarvata Bishop Puga, Yeravayed. Yeravayara, Yavay and Tala Karam, Nenu Padi Patlu, Nenu Padina Tuandi Himsalu, Tilskaralu, Nenu Tine Titlu. He read it true. At the truth, Tatuka and Satira for the manna was a neighbor at the table. Yamayatanaranda Chivariki, he put a good, I put a good alain. Then he began his counter. Kondamandi, Prabhupuru, Terigarawalu, Adigar and Goraku, Dabu Koraku, Nana Dabu Koraku. Kirti Koraku Nanu Agni Lepe Ali Bishop Puga Yerawaya de la Kalam Padi Jesi Bishop Puni Lepe Ali or Panagam Panya Pultikal Raji Yar was Cherad. What a story of Jesia Putincha. Then Kota called you Dabu Bumia Meskuni. The Sambad in Chi, Nenu, Yakariko, particularly Puyi, Akarapa, the Bavan and Katia, and get Puni. Then I thought to go along in Indalaga, Marchipo Galam Nenu, a Matra from Gorku, Niru Pedro Korku, Kuni Kota Rupa, Rinjim in Jirandu, one the Akra, a booby. I am a man who is 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 a man who 
ఆ దైస్యకే ఇచ్చింది కానీ నా పొట్ట పెంచటానికి కాదు సో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నేనేం చేశాను ఆగస్టు ఆ సెప్టెంబర్ తోటి గుర్తుపోయాను కానీ సో దానికే నాకు ఈ మా మరియమ దగ్గర మీకు తెలియపోయినా నేను అక్కడెక్కడ నా గదిలో కూర్చుని అడిచాను ఎవరు నన్ను పక్క బయటకు ఊడ్చినట్లు ఎవరు చూడరు తన మగవాళ్ళే ఆడవరు కదా ఆడవాళ్ళే చిన్న కారణం ఉన్నాయి అని ఏడుతారు వాళ్ళు ఐదు థింగ్ దాటే నన్ను నా ప్రజలు కానీ గురువులు కానీ పబ్లిక్గా కళ్ళ తడిపోవటం ఎవరు చూడలేదు కానీ ఆ మరియ తల్లి దగ్గర త్యాగుల మాల ఊరట ఇచ్చే మాల అమ్మా ఇవో నీవు ఏ విధంగా నీ కుమారునికి ఎందుకు ఈ హింస జరిగిందో ఈ పరనింద జరిగిందో ఏ విధంగా అతను లేపేశారో వాళ్ళు అదే విధంగా ఏవా నేను ఏం తప్పు చేశాను ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఏరియా వచ్చి నేను ఎవరికి ఏం ద్రోహం చేశాను నేను ఎవరు క్రీడ చేయలేదే వాడు మేలే చేశాను కానీ ఇదాన్ని కప్పిపెట్టి కొంతమంది స్వార్థపూర్వ మనుషులు నా మీద ఇంత అపాండ మూపుతున్నారే అప్పుడు మరియమాదే సవాలు యేసుడు చెప్పేసాము నా నిమిత్తమై నీ హింసలు పడాలని ముందుగా చెప్పాను కదా నేను ఈనాడు మీరు విన్నారు దీనాత్ములు ధన్యులు అని చెప్పి విన్నారు నా నిమిత్తమై నా నామ నిమిత్తమై యేసు అనే వ్యక్తి నిమిత్తమై యేసు ప్రభు కొరకు నీ కష్టాలు నిందలు బాధలు అనారోగ్యాలు గొడవలు అన్ని నేను అనుభవించినప్పుడు మహానందపడుడి అక్కడ చూడు దొరికితే అదే పరమ పురుషార్థం మోక్షం డబ్బు కావాలి కోరికలు తెరిచాలి ధర్మం కానీ ధర్మం లేదు కానీ యేసు ప్రభు ధర్మం సో సోదరీశ్వరులారా మరియ భక్తులారా మేము ఇక్కడికి వచ్చే టైంలో ఆ ప్రభు మీకు మేలు చేసే మేలు కార్యాలు మంచి కార్యాలు మీరు మీరు నమ్ముకునే దేవుని విడిచిపెట్టకు ఏ ఎండకి ఆ గుడువు పట్టు పట్టుకోకు ఎందుకంటే లోకంలో అనేక రకాల శక్తులు బయలుదేరుతున్నాయి ఒకరు అదంటాడు ఒకరు ఎవరిని నమ్మాలా నేను ఈ మాట అండి ఇంకోరు ఇంకో మాట అంటా సో మీరు ఎవరిని నమ్మరు అక్కర్లేదు బైబిల్ చదివి ప్రభు చెప్పే మాట విని నా ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టడు నా తోడుగా ఉంటాడు ఈ విషయం నేను అనుభవించి ఓ నలుగురికి మీరు ప్రాణం పోయే ముందు అరవయో డెబ్బై ఎనభై ఏడు పుడతాం కదా మనం నా వయసు డెబ్బై తొమ్మిది పూర్తి అవుతుంది ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు నేను రసిగనేసింది డెబ్బై ఐదులోనే నేను సుంగా కూర్చోవచ్చు సుంగా కూర్చొని ఆ పాత గాలి విషయాలు నెమరు వేసుకొని గడ్డి తిని ఎట్లు నెమరు వేసుకున్నట్లు అదన్నీ నా గతం గత ఇంకా జీవిస్తే ప్రభు కొరకు జీవిస్తా ఇదివరకు ప్రభు కొరకు వెళ్ళిపోయింది సో సోదరీ సోద మా డియర్ ఫాదర్స్ ఐ హోప్ ఐ డు మీ మీ బిషప్ వారే మీకు ఎక్కువ ఉపదేశాలు వాళ్ళ మేలు కాదు డియర్ ఫాదర్స్ సగ పెద్దలారా సోదరీ సోదరులారా ఈ గుడదల ఉన్నటువంటి పెద్దలారా ఇది ఒక వ్యాపార స్థలంగా మార్చకూడదే నానో ఎక్కడ కళేపురాలు ఉన్నాయో రాబంధ్రులు వస్తాయి డబ్బు ధనం ఉందో దానిలో వాటా కొరకు ధనం వస్తూనే ఉండాలి అక్కడే కలగాలి దేని వెళ్ళి నడవటం అనేది కలగాలి రాదు ఇది పవిత్ర స్థలం వేల కొలది లక్షల కొలి జనం రాబోయే రోజుల్లో ఆ ప్రభు దగ్గర వచ్చి ఆ మరియమాది యొక్క తోడ్పాటుతో ఊరట పొంది ఆమె దేవుని యొక్క మాట విని ఆత్మశక్తి పొంది ఆ బాడు సంచరించినట్లు అలా సంచరించే శక్తి అనుగ్రహము మీకు ధారాళంగా ఆ దేవుడు దయచేదురుగాక ఆమె